আফটারনুন সবাইকে শুভ নববর্ষ আজকে নববর্ষের দিনে আমরা তো হয়তো বেরোতে পারছি না প্রতি বছরের মতো নতুন নতুন জামা কাপড় পরতে পারছি না বেরোতে পারছি না অথবা ভালো মন্দ খেতেও পারছি না বেরোতে পারছি না বাড়িতে বসে হয়তো ভীষণ বোর লাগছে এই লকডাউন সিচুয়েশনে এবার একটা ভিডিও করতে গেলে তো অনেক পরিশ্রমের দরকার হয় অনেক রাফ ওয়ার্কের দরকার হয় বা অনেক একটা স্ক্রিপ্টের দরকার হয় তো আজকে আমি নতুন কোনো টপিকের ওপর ভিডিও করছি না আজকে তোমাদের জন্য একটা অন্য সেগমেন্ট নিয়ে এসেছি আজকে আমরা কথা বলবো সেটা হচ্ছে তোমার পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের তরফ থেকে তোমাদের জন্য কিছু হোমওয়ার্ক দেওয়া হয়েছে ক্লাস সিক্স থেকে টেন অবধি ফাইভও আছে বাট আমার ভিডিওতে আমরা সিক্স থেকে টেন অবধি যে হোমওয়ার্কটা দেওয়া হয়েছে অনেকের কাছে হয়তো সেই কোয়েশ্চেনসগুলো এখনও পৌঁছে যায়নি বা তারা হয়তো জানো না তাই ক্লাস সিক্স থেকে টেন অবধি সবাই এই ভিডিওটা দেখো কারণ তোমাদের ওই কোয়েশ্চেন্সগুলোর করা দরকার কারণ ছুটির পর ওগুলোকে করে তোমাদেরকে জমা দিতে হবে রেসপেক্টিভ স্কুলে খাতার মধ্যে করে এবার সেই কোয়েশ্চেন্সগুলো সিক্স থেকে টেন অবধি বিজ্ঞান সায়েন্স বা সিক্স সেভেন এইট সায়েন্স বা নাইন টেন লাইফ সায়েন্স এইগুলো ক্লাসের এই কোয়েশ্চেন্সগুলো আমি আমার ভিডিওতে আপলোড করে দিচ্ছি সেগুলোকে তোমরা সলভ করো যদি সলভ করতে গিয়ে কোনো কোয়েশ্চেনে সমস্যা হয় কমেন্ট সেকশনে আমাকে জানিও আমি আনসার করে দেবো সেগুলো কিন্তু এই লকডাউন উঠে গেলেই স্কুলে কিন্তু জমা দিতে হবে পজিটিভলি এটা মাথায় রাখতে হবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আমি কালকে কোর্স নিয়ে অনেক কিছু বলেছিলাম কোর্স চ্যাপ্টারে আমাদেরকে কিন্তু প্রচুর ছবি আঁকতে হয় ক্লাস এইট থেকে ইলেভেন অবধি তাই এইট থেকে ইলেভেন অবধি ক্লাসগুলোতে কোর্সে যে যে ছবিগুলো আঁকতে হবে সেই ছবিগুলোর কালার ডায়াগ্রাম এবং যেগুলো আঁকা যায় এবং কালার ডায়াগ্রাম সুন্দর করে আমি আমার এই ভিডিওতে আপলোড করে দিচ্ছি সেগুলোকে কিন্তু দেখে আঁকাগুলো প্র্যাকটিস করে ফেলতে হবে কালকে আমি নিয়ে আসবো হচ্ছে তোমার কোষের বাকি পার্টটা খুব ছোট্ট একটা পার্ট বাকি আছে কোষের ম্যাক্সিমামটাই হয়ে গিয়েছে কোষের বাকি পার্টটা তার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভিডিওতে থাকবে হচ্ছে কালকে তোমরা কি পড়তে চাইছো সেটা আমাকে বলবে কালকে আমি ফিজিওলজি বা শারীরবিদ্যা নিয়ে কিছু বলবো মানে ক্লাস নাইনের থার্ড চ্যাপ্টার মানে জৈবনিক প্রক্রিয়া বা ফিজিওলজিক্যাল প্রসেস যেগুলো আছে সেই চ্যাপ্টারে সার্কুলেশন বা সংবহন যেটা ক্লাস ইলেভেনেও আছে কিন্তু তাই আমি প্রাণী দেহে সংবহন বা সার্কুলেশন নিয়ে একটা ভিডিও করব তাই এটা কিন্তু স্টে টিউন উইথ মি আমার সঙ্গে আমার ভিডিওকে ফলো করতে থাকো এর আমরা কিন্তু সার্কুলেশ প্রাণী দেহে সংবহন নিয়ে পড়াশোনা করব জৈবনিক প্রক্রিয়ার প্রাণী দেহের সংবহনটা কিন্তু ভেরি মাছ ইম্পর্টেন্ট তাই এই বিষয়টা নিয়ে আমরা কিন্তু ভিডিওটা করব নাইন এবং ইলেভেন দুটো ক্লাসেই লাগবে প্রাণীদের সংবল এবং এইটে একটা প্রিলিমিনারি ইনফরমেশন জেনে রাখা দরকার এইটে স্টুডেন্টদের জন্য তো তাদের জন্য কিন্তু এই ভিডিওটা ভেরি মাছ ইম্পর্টেন্ট তাই কালকে কিন্তু নিয়ে আসছি নতুন ভিডিও সেটা কিন্তু খেয়াল রেখো তাই আজকে আমরা ভিডিওতে দুটো জিনিস দিলাম একটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের পক্ষ থেকে তোমাদের যে হোম টাস্কগুলো দেওয়া হয়েছে এই লকডাউন সিচুয়েশনে সেই হোম টাস্কগুলোকে আমি কোয়েশ্চেন্সগুলোকে আপলোড করলাম আর তার সঙ্গে সঙ্গে যে যে ছবিগুলো আমাদের দরকার সেগুলো বললাম এবং কালকে আমি কো সেল অ্যান্ড ইটস আলট্রা স্ট্রাকচার মানে কোষ এবং তার গঠন তার একটা ডিটেল স্ট্রাকচার সেটা কিন্তু আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিয়েছি এই ভিডিওর মধ্যে আপলোড করা আছে সেটা কিন্তু তোমরা দেখে ইউক্যারিওটিক বা উদ্ভিদ এবং প্রাণী কোষের ডিটেলস একটা স্ট্রাকচার তোমরা কিন্তু জেনে যাচ্ছ তার সঙ্গে সঙ্গে কী কী ছবি এই ভিডিওতে আমি অ্যাড করে দিয়েছি তার সঙ্গে সঙ্গে থাকছে হচ্ছে তোমাদের উদ্ভিদ ও প্রাণী কোষের ছবি মাইটোকন্ড্রিয়া নিউক্লিয়াস রাইবোজোম সেন্ট্রোজোম এবং ক্লোরোপ্লাস্টিড যে ছবিগুলো কিন্তু আমাদের ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট দরকার সেগুলো কিন্তু আমি আপলোড করে দিয়েছি এই ভিডিওতে তাই ভিডিওটা কিন্তু মন দিয়ে দেখতে শিখো বা দেখো আচ্ছা যেরকমভাবে আমাকে সাপোর্ট করছো ঠিক সেরকমভাবেই সাপোর্ট করো আরও বেশি সাবস্ক্রাইব করো অফকোর্স বেল আইকনটা প্রেস করো কিন্তু আমার নতুন ভিডিওর আপডেট পাওয়ার জন্য চলে যাই লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট ইন্টারেস্টিং সেকশানে আমি যে ছোট্ট কুইজ সেকশানগুলো করি সেই সেকশানে এবার এই কুইজ সেকশানে আমি লাস্ট দুটো দিন দশটা দশটা করে প্রায় প্রশ্ন দিয়েছিলাম সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর অনেকেই ঠিক উত্তর দিচ্ছ দেখে খুব ভালো লাগছে আমি চাই আরও বেশি স্টুডেন্টরা পার্টিসিপেট করো রেগুলার যারা পার্টিসিপেট করছে অঙ্কিত প্রধান ক্লাস এইটের আমাদের স্কুলের অঙ্কিতের কথা বলছি অঙ্কিত ভালো প্রচেষ্টা দিচ্ছে বা অঙ্কিতের প্রচেষ্টা খুব প্রশংসনীয় অঙ্কিত রয়েছে রাজর্ষি রয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে হচ্ছে কিংসুক রয়েছে যারা আনসার দিচ্ছে আমাকে এবং এরা কিন্তু খুব ভালো প্রচেষ্টা জ্বালাচ্ছে এবং যে জন্য খুব কমেন্ডেবল এবং তাদেরকে আমি কনগ্র্যাচুলেট করছি তারা কিন্তু খুব ভালো উত্তর দিচ্ছে এছাড়াও বাকিরাও উত্তর দিচ্ছে এবং প্রত্যেকে উত্তর দাও আমি হয়তো কারোর নাম হয়তো ভুলে যেতে পারি বা মেনশান করলাম না বা ডিসার্টেন হওয়ার কিছু নেই আমি প্রত্যেকের নাম মেনশান করব যারা যারা পার্টিসিপেট করছো তাই তোমরা কিন্তু পার্টিসিপেট করতে থাকো এবং
আচ্ছা তারপরে কোশ্চেন ছিল হচ্ছে আমার যতদূর মনে পড়ছে যেটা সেটা হচ্ছে দেহের কঠিনতম পদার্থ দেহের কঠিনতম পদার্থ কিন্তু আমাদের দাঁতের এনামেল আচ্ছা বৃক্কের পাথর বেসিক্যালি কি সবাই ঠিকই বলেছো বাট বৃক্কের পাথর হচ্ছে এক প্রকারের কেলাস ইটস আ অক্সালিটের কেলাস অক্সালিটের কেলাসটাই আলটিমেটলি বৃক্কের পাথর হিসাবে কনসিডার করা হয় আচ্ছা দেহের সর্বাপেক্ষা হালকা অস্থির নাম দেহের সর্বাপেক্ষা হালকা অস্থির নাম কিন্তু ন্যাসো টার্বিনান্স এটা হচ্ছে দেহের সর্বাপেক্ষা হালকা অস্থির নাম তারপরে ছিল হচ্ছে দাঁতবিহীন একটা স্তন্যপায়ী প্রাণীর নাম দাঁতবিহীন একটা স্তন্যপায়ী প্রাণীর নাম কিন্তু স্পাইনি অ্যান্ড ইটার দাঁতবিহীন একটা স্বর্ণপায়ী প্রাণীর নাম তাহলে কি বললাম স্পাইনি অ্যান্টিটার আচ্ছা ক্ষুদ্রতম পতঙ্গের নাম ছিল ক্ষুদ্রতম পতঙ্গের নাম হচ্ছে মাইমার বলে একটা পতঙ্গ আছে যেটা কিন্তু ক্ষুদ্রতম পতঙ্গ হিসেবে কনসিডার করা হয় তারপর ছিল শীত ঘুম দেখা যায় একটি পাখি ও স্তন্যপায়ীর নাম শীত ঘুম দেখা যায় পাখি ও স্তন্যপায়ীর নাম হচ্ছে পুয়োর হুইল পাখি ও বাঁদুর যারা কিন্তু শীত ঘুম দেখায় আচ্ছা হাতি ও গণ্ডারের গর্ভকাল কত হাতির গর্ভকাল ছশো চব্বিশ দিন ও গণ্ডারের গর্ভকাল কিন্তু পাঁচশো চল্লিশ দিন আচ্ছা তারপরে প্রশ্ন ছিল হচ্ছে প্রাচীন ভারতের কোন ব্যক্তিকে গড অফ মেডিসিন বলা হয় প্রাচীন ভারতের ধন্যন্তরীকে বলা হয় গড অফ মেডিসিন আচ্ছা দেহের কোন অংশকে বায়োকেমিক্যাল ল্যাবরেটরি বলা হয় দেহের লিভারকে বলা হয় বায়োকেমিক্যাল ল্যাবরেটরি আর কিছু কোয়েশ্চেন যতদূর আমার মনে পড়ছে আমি আরও যখন কোয়েশ্চেন্সগুলো মনে পড়বে তাহলে উত্তরগুলো প্রপারলি দিয়ে দেব হ্যাঁ বার্ডস আর গ্লোরিফায়েড রেপটাইলস বার্ডস আর গ্লোরিফায়েড রেপটাইলস কিন্তু বলেছিল টি এইচ হাক্সলে বাকি কিন্তু তোমাদের আনসার একদম ঠিক আছে আর বিএমআর মাপা হয় বেনেডিক রথ বলে একটা যন্ত্র আছে তার সাহায্যে কিন্তু বিএমআর মাপা হয় সেটা মাথায় রাখতে হবে আজকের টাচটা দিয়ে দিই তাহলে আজকের প্রশ্নগুলো একটু শুনে নাও সেটা হচ্ছে প্রজাতি বা স্পিসিস এই শব্দটার প্রবর্তককে হু কয়েন দ্য টার্ম স্পিসিস নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু সাউরোলজি কি সাউরোলজিতে কি পড়ানো হয় ওকে নাম্বার থ্রি হচ্ছে কোয়েশ্চেন ব্যাকটেরিয়ার দেহে একটা এক্সট্রা ডিএনএ দেখা যায় অতিরিক্ত চক্রাকার ডিএনএ এই ডিএনএটাকে আমরা কি বলে থাকি সেটা বলতে হবে ফোর্থ কোয়েশ্চেন হচ্ছে উটের কুচ সবাই দেখেছ উটের কুচটা জিনিসটা কি বেসিক্যালি সেটা কিন্তু আমাকে বলতে হবে উটের কুচ জিনিসটা কি আচ্ছা অনুসরণ করে দ্যাট মিন্স তুমি যখন উপোস করছো বা তুমি যখন কোনো খাবার খাচ্ছ না তখন তোমার শর্করা বিপাক বা কার্বোহাইড্রেটের ডাইজেশন যদি ব্যাহত হয় তাহলে মূত্রে বা ইউরিনে তোমার কি পাওয়া যেতে পারে সেই কোয়েশ্চেনটা তোমাকে উত্তর করতে হচ্ছে নেক্সট কোয়েশ্চেন এইচ আইভি ভাইরাসের আবিষ্কর্তাকে এইচ আইভি ভাইরাস কে আবিষ্কার করে বা এইচ আইভি আবিষ্কর্তা কে তার পরের কোয়েশ্চেন হচ্ছে জিন কিছু কিছু জিন আছে যারা এক স্থান থেকে আরেকটা স্থানে মুভ করতে পারে এই জিনগুলোকে কি বলা হয় এবং বলতে পারবে এই জিনের আবিষ্কর্তাকে একজন মহিলা যার রিমার্কেবল কন্ট্রিবিউশন রয়েছে কিন্তু আমাদের এই বায়োলজিতে বা লাইফ সায়েন্সে বা জেনেটিক্সে তাই এই যে জিন এক স্থান থেকে আরেকটা স্থানে যেতে পারে সেই জিনগুলোর নাম সেই জিনটাকে কী জিন বলা হয় খুঁজে বার করে আমাকে কিন্তু জানি অবশ্যই আচ্ছা মানুষের ফুসফুসের ক্ষেত্রফলের আনুমানিক পরিমাণ কত আমাকে এবার বলো মানুষের ফুসফুসের ক্ষেত্রফলের আনুমানিক পরিমাণ কত খুব ইন্টারেস্টিং একটা কোয়েশ্চেন এবং যার উত্তর শুনলে কিন্তু সবাই অবাক হয়ে যাবে এত বড় হতে পারে তাই সেটা একটু একটু জানে আমাকে জানাবে আর লাস্ট কোয়েশ্চেন দিচ্ছি আর এনে দ্বারা গঠিত একটা উৎসচকের নাম বলো আমরা উৎসচক মানি বেসিক্যালি আর এনে উৎসচক আর এনে থাকবে সেটা ভাবাটা একটা মানে এক্সেপশান বাট একটা উৎসচক আছে যেটা আর এনে দ্বারা গঠিত সেই উৎসচকটার নাম বলো আর একটা কোয়েশ্চেন দিয়ে দিই বায়ো ইন্ডেক্স বলতে কী বোঝো বায়ো ইন্ডেক্স বলতে কী বোঝো তাহলে এই প্রশ্নগুলোর উত্তরগুলো খুঁজে বার করো তোমরা সবাই পার্টিসিপেট করছো খুব ভালো লাগছে এইভাবেই পার্টিসিপেট করো আমাকে সাপোর্ট করো কালকে নতুন ভিডিও আসতে চলেছে পড়াশোনা রিলেটেড সেটা ফলো করো এবং এই উত্তরগুলো খুঁজে ফেলো এবং যে টাস্কটা দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মধ্য শিক্ষা পর্ষদের পক্ষ থেকে সেটা কিন্তু করে ফেলো আমার ভিডিও সাবস্ক্রাইব করো এবং অবশ্যই বেল আইকানটা কিন্তু প্রেস করতে ভুলো না থ্যাংক ইউ